శెట్టికి శాంతి ఎప్పటికి లభించను ఏనాడు ఆ శ్రీహరి ముండ పొంపలో కాలు పెట్టిదిమో నాటి నుండి నేటి వరకు గతము తలంచుకొని ఒకచుచు ఇట్లు ఎర్రబలిలో అట్లమ్ము కొరట ఎవరపై కాడిసిన అరిచనుడు ఏమనుకో బాకు పొద్దు గోకులు పోయి సెగ నుండి లైట్లు దెబ్బతిన్నాయి తిరిగి తిరిగి టైర్లు కూడా దెబ్బతిన్నాయి మనుషులు గుర్తుపట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది కానీ ఏ ఊరు మనది ఈ ఊరే ఎర్రబల్లె మన దగ్గర నుండి సాల్తీ ఆడి దెబ్బ గాత్రమే ఆడో విన్నట్టుగా ఉంది శెట్టి గారి పని శాంతం అయిపోయింది బతనాడు చెప్పే బజార్కి బాగుతుంది బతనాడు చెప్పే బజార్కి బాగుతుంది ఎవరు ఎవరే ఎవరున్నారు అధికారు మంత్రి గారు ఎవరు ఎవరే ఎవరు ఉన్నారు పరిస్థితి మొత్తం ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కదా మన వ్యవహారం అర్థమైంది సరే కాని నీళ్ళ నీళ్ళు నడుస్తుంది నువ్వా జనార్దన స్వామి గుడి దగ్గర ఎంతకు దిగజారి మంత్రులు గారు వ్యవహారం అప్పుడు పెద్ద ఫైనాన్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు అధికారులే నీకు ఆస్తులు పైన ఆకారం అన్న మిగిలింది మనకు ఆస్తులతో పాటు ఆకారం కూడా పోయింది ఇంటికి వెళ్తే పక్కింటికి వెళ్ళు అంటున్నారు చేసుకున్న పెళ్ళం కూడా గుర్తుపట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది మంత్రులు గారు అయ్యో పాపం సరే కానీ వాటర్ బిజినెస్ ఏమాత్రం అమ్ముతున్నాయి ఎంత లాభం ఉంటుంది ఏదో నెల మొత్తం మీద ఐదారు వేలకు అమ్ముతున్నావు ఐదారు వేలు అమ్మకం లాభం ఎంత ఉంటుంది పదివేలు దాకా ఉంటుంది ఐదారు వేలు అమ్మకం పదివేలు లాభం నువ్వు ఎట్లా ఎక్కడ వేసుకుంటే అక్కడ దెబ్బ తిన్నా ఐదు వారు అంతా పదకొండు వెయ్యి రూపాయలు గుమ్మస్థానం పెట్టుకున్నారు పెట్టుబడి పెట్టే పల్లె కాలువలు ముసగాట కలెక్షన్ వస్తుంది చేసుకో అంటే ఇప్పుడు తిరణాలు అమ్ముతుంది ఫిల్టర్ వాటర్ కాదా ఫిల్టర్ వాటర్ ఫిల్టర్ వాటర్ కొంటాను మా దగ్గర పెట్టుబడేది తీసుకుపోయి దాని కొంపలో పెట్టేస్తే నీకు తెలివి చాట్లు పెరిగిన అనుభవం పెరిగిందా సరే కానీ అందు గారు నేను చివరి దశలో శ్రీహరి కుమారి నేను చెప్పుతో ఒకటి బయటికి తట్టిందంటగా అది కాదు అన్నాయ్ కత్తితో పొడుస్తాను ఆ సంగతి తెలియదు కత్తితో కత్తులు మాకు తెలియదు కత్తులు మాకు తెలియదు మేము కత్తులు మేము చోట్ల ఉల్లిపాయలు వచ్చినప్పుడు మేము చోట్ల నీకే మొకా నుంచి బయటకు పెట్టిందంతగా మొకా నుంచి బయటకు పెట్టిందంతగా పంతులు గారు ఈ వ్యవహారం నీ దాకా వచ్చిందా ముండ కాన్రీచి మొహాలు అయ్యిపోయింది అంతలోకి నీలాంటి స్నేహితుడు ఒకటి అంటే వచ్చాడు వాడు మొహాన్ని పడింది మన మొహాన్ పడ్డాను మన ఎదవలమా ఎదవలేదు తొందర పడతావు అనవసరంగా నువ్వు తొందరపడి నేను తొందరపడచా ఎట్టుండదు వ్యవహారం అది కాదు పంతులు గారు సరే కానీ పంతులు గారు ఇప్పుడు ఆ పదాలు పోవట్ల అదేనా నీకు భగవంతుని శరీరంలో అన్ని పెట్టాడు కానీ ఒక్కడ మర్చిపోయాడు ఏంది సిగ్గు మనకు లేదు అదేగా అది ఉంటే ఆడదాకేందుకు పోయాడు పరిస్థితి దాకేందుకు వచ్చేది అది కాదు మంత్రి గారు సరే కాని అయితే నువ్వు నువ్వు బాటల్ నేను బాగు నేను అప్పుడప్పుడు పోయేస్తున్నా దేనుకో ఏ చేసేది చేసిన కాపురం కాదు ఉప్పు కాదు అని శరీరం ఊరుకుంటుందా అవును పదే పదే పోతున్నావు దేనికి చింతామణి గారి ఇంటికి దేనికి పోతున్నా పోయి మున్న కొడుకు మొత్తం ఇది కొని మొత్తం రాయించుకున్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడే నిజం చెప్పి కదలు ఎక్కడి నుంచి నిజం చెప్పి కదలు నాలుగు చెట్టి భూమి మీద పడాల ఎవరికి అబద్ధమాడు అది కాదు మంత్రి గారు ఏంటే మన వంటగా పడ్డా అయింది నీకు సరే కానీ నేను అప్పుడప్పుడు పోయేస్తున్నా ఎందుకే ఉందిలే పాత బాకీ వసూలు చేసుకుందాం అని తిరుగుతుంది మనం మనం ఎరగ తీసి దానికి ఓహో దానికోసం ఎక్కడ తీరారావు నన్ను గుర్తుపట్టలేదు బావగారు నేను బావా శ్రీహరి కూతుర్ని చిత్రని 
రాజస్థాన్ వడ్డీ తెప్పించుకునేట్టు ఉందా ఉన్నాయి ఎండలకు బాగా ఎండిపోయింది పిల్లోడా నీ దగ్గర అది ఉందా పిల్లోడా నీ దగ్గర అది ఉందా అదే అది మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చారు మా దగ్గర ఉంటానికి తాడు దాని ఎందుకు కూడా కాదు పొగ మూట కడతా పొగా మూట కడతా పొగ మూట కడితే కమిటీ వాళ్ళు నాకు తొగడ వేస్తామన్నారు తొగడం అంటే కడం ఎన్నికైనా చేస్తామన్నారు అరవై ఐదు కేసులతో వేస్తాం ఐదుకి వేసుకొని పనుకోవడానికి తిరిగే పని ఉండదుగా ఎట్టి వామిదాలు కొట్టే అబ్బాయి అబ్బాయి పొగ మేఘాల్లో కలిసింది పొగ మేఘాల్లో కలిసింది పొగ మేఘాల్లో కలిసింది మేము ఎక్కడ కలిసామో ఇప్పుడు మా గొంతు పట్ల ఈ మొన్నకు పిచ్చితో పాటు సూపు కూడా దెబ్బ పోయింది నాశనమై మీరు అందరు ఇంకా నాశనమై పోవాలా అప్పుడే ఎటు పోదాము తమరి పెద్ద దినం అయిన తర్వాత ఒక ముద్ద తిని పోదామని ఉన్నాం అమ్మాయి పోయింది డబ్బు పోయింది అమ్మాయి గారు ఉంటే పైసా ముందు చెప్పిన పది కోట్లు సంపాదించేదా ఎంత సంపాదించిన చివరకు చిత్తు కాగితాలు చెప్పానే మా అప్ప చెప్పకడం చిన్నదేనా చేసుకున్న మమ్మల్ని చెట్ల పాలు చేసి కంపలం పడి తిరిగే మొండల పెద్దించి దేవుడు మాకు ఇచ్చారు అయ్యం పగల కొట్టి యాచింది మొండల్లారని మీరు మారిపోయారు ఆ రోజున బజార్ నొస్తుంటే బజార్ పెట్టే పొలుపులు లాగుండేవాళ్ళు ఎలాంటి బెర్ర పడ్డా జీవితం లాగుండే నువ్వు మాత్రం తక్కువ వారం ముసుగు వేసుకొని వాకిట్లు నిలబెడితే రంపలాగా ఉండేదాని ఇప్పుడు బురదలో పనుకున్న బర్రె లాగలేవు మీరు మారిపోయారు నేను మారిపోయా ఆ రోజు లేని పంచగట్టి టక్ టిక్ నొస్తుంటే తిరణాలు పోయే కుర్ర ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైంది లేదు తిరుగులు మంచి గాడిది లాగుంటారు ఆ రోజులు వేరు పరిస్థితులు వేరు సరే కానీ ఏంది ఆ బజార్ అంట అనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు సుయర్ కుమార్ కి అది అంటగా ఏది అదే పిచ్చి అంటగా ఎవరికి పిచ్చి ఎవరికి పిచ్చి నీకు పిచ్చి నీకు పిచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళకి మాట్లాడే నీ బజార్ మొత్తం నీ పిచ్చి అయ్యా నా పిచ్చి అయ్యా ఎవరికి పిచ్చి నీకు పిచ్చి నాకు పిచ్చి లేదు నాకు పిచ్చి లేదు నీ పిచ్చి లేదు అట్లయితే నేను ప్రశ్నలు అడుగుతా వాడికి నువ్వు కరెక్ట్ గా జవాబ్ చెబితే సుయర్ కుమార్ కి అది లేదు పిచ్చి అని ఒక రాగి రాగి మీరు రాసి తాడు కట్టి నీ మెళ్ళ వేస్తా నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అడుక్కో అని తిని బతకొచ్చు నీకు ఇబ్బంది అడుక్కో ఎవరు అడుక్కో నువ్వు అడుక్కో నువ్వు అడుక్కో నేను అడుగుతా అడుక్కో జీర్ణ పెడుతుంది ముందుగా తీరుతుంది జాగ్రత్త చూసుకో రండి బాబు రండి అమ్మాయి లోన్ ఉంది డబ్బులు నాకు ఇచ్చి మీరు లోన్ అవ్వండి వ్యాపారం పడదేసిన ఉండగదు పిచ్చులు కూడా వ్యాపారం అయ్యారు సైగి చేస్తే కదా కూడా అనుభవం లేదంత ఇంకో ప్రశ్న అడుకో ఎవరు అడుకో అడుకో నేను అడుగుతా జాగ్రత్తగా చూసుకో తీసేది బాబు తీసేది బాబు నీ గోకుడు బాబు అది అది నేను చేసేది అయితే నువ్వు చేసేవాడు నీ అమ్మ కడుపు బాబు ముదిరిపోయింది మొన్నకి జాగ్రత్తగా చూసుకో పడిల పడిల పడేటోంది మొన్నకి జాగ్రత్తగా చూసుకో మంత పెట్టుకోవాలండి ఎన్ని కాపరాలు తీసే ముండల్లారా మీరు ఎన్ని కొంపలాలు పేరు ముండల్లారా మీ చివరికి దశ వచ్చింది ముండల్లారా మీరు పిల్లడు భలే ఉంది కానీ ఇంకొకసారి ఇవా ఈ మొండకా యావ బాలా ఇంకా ఎందుకు బాధ చేసిన ముండగదు జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆ పని ఏమైనా చేసింది ఏ పని మీ కొట్లో ఐదు వందలు ఒకటి సబ్బు తెచ్చి మా బట్టలని ఉతికి జాడిచ్చి పిండి ఆరేయడం పంతులు గారు ఓ రోజు దొడ్డో గిట్టినస్ ఉంటే ఎందుకు వస్తున్నాం చొక్కా పట్టుకుంటే ఆ రోజు తలుపు లేచి మూడు మూడు కొట్టలు ఉతికిచ్చారు ఆయన జాతి అమ్మ కడుపులు మాట ఏలకేం పిచ్చి బట్టలు ఆ బట్టలు ఉతుకొని ఇంటి మీద బంగారం వ్యాపారం చేస్తారా సరే కానీ మీరు రెండు వేసావు నేను నాలుగేస్తా సినిమాలో సావిత్రి మొగుడు ఎదుక్కోకుండా చెప్పే రెండో ప్రశ్న నీళ్ళలో రాయందుకు మునిగిద్ది బరువు ఎక్కువగా నాక కాదు ఈత రాదు కనుక ఊరి నెమ్మ కడుపు రాళ్ళకేతలు నేర్పుతున్నారు ఆ ఇల్లు అర్ధాకు వచ్చి ఆగింది ఎవరు మూడో ప్రశ్న బస్ ఎట్టా పోద్ది రోడ్డు మీద పోద్ది ఎవరు చెప్పారు ఆ బస్సు పైన కాదు కండక్టర్